السلام علیکم آج ہم اپنے پریویس ٹاپک کو اسٹارٹ کریں گے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک چھوڑا تھا ہم نے دو ٹاپک کو سیم دو ٹاپک کو ڈسکس کیا ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ہے ڈائجسٹیو ورائٹیز اسٹرکچرز کی ورائٹی دیکھی تھی ہم نے کس میں انورٹی بیڈس میں پھر ہم نے بات کی ورائٹی کی بات کی اسٹرکچرز کی کن میں ورٹی بیڈس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ورٹی بیڈ میں فشز اپ ٹو میمبلس ہم نے ڈفرنٹ اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا اسٹار کہاں سے کیا ہم نے اورل کیفٹی سے اسٹارٹ کیا ٹنگ میں ڈفرنس دیکھا ہم نے اورل کیفٹی ٹیتھ کا ڈفرنس دیکھا ایسو فیگس کا ڈفرنس دیکھا اسٹمک کے تک ہم بات آگے تھی آج ہم اسٹمک کو آگے لے کے جائیں گے ایکچولی ہمارا جو مین ٹاپک جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہم ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہیں کس کے اندر ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہیں ڈائجسٹیو اسٹرکچرز کے اندر کن میں انورٹی بریڈس پہلے انورٹی بریڈس میں دیکھا ہم نے پروٹوزوا کو ڈسکس کیا بائیبولیا کو ڈسکس کیا ہم نے لاسٹ پہ اسپونجز کو ڈسکس کیا ہم نے انسیکٹ کو ڈسکس کیا ہم نے پھر ہم آگے کس کے اوپر ورٹری بیڈس دیکھا ہم نے دیکھا کہ ورٹری بیڈس کے پورے گروپ میں بہت زیادہ کیا ہے ڈائیورسٹی پا جاتی ہے ود ان دا ورٹری بیڈ فشز میمبلس اپ ٹو میمبلس بہت زیادہ کیا پا جاتی ہے ڈائیورسٹی پا جاتی ہے تو اسٹمک تک بات کر لی تھی ہم نے آج ہم بات کریں گے رومیننٹس کی بات کریں گے کن کی بات کرنے لگے ہم رومیننٹس رومیننٹس کون سی ہیں وچ چو دیئر کٹ کیا مطلب سادہ الفاظ میں جگالی کرنے والے وہ ہمارے جاندار وہ ہمارے میمبر جو جگالی کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں رومیننٹس کہتے ہیں رومیننٹس ایسا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہربی وورس ہیں یہ کوشش کریں گے بہت زیادہ اماؤنٹ میں کوکلی جب بھی انہیں کوئی فوڈ کا سوس ملے گا تو بہت زیادہ اماؤنٹ میں فوڈ کیا کریں گے یہ ایٹ کریں گے ایٹ کرنے کے بعد اس کو سٹور کر لیں گے کس کے اندر اپنے اسٹمک میں اس کے بعد یہ کوئی سیف پلیس ڈھونڈیں گے سیف پلیس ڈھونڈیں گے وہاں جا کے بیٹھیں گے پھر وہ جو انہوں نے فوڈ جو انجسٹ کی تھی لارج پیسز کی فارم میں اس کو دوبارہ جو کیا کریں گے ماؤتھ میں لے کے آئیں گے دوبارہ اس کے کیا کریں گے میسٹیکیشن کریں گے پھر دوبارہ اس کو کیا کریں گے ریس والو کریں گے اس کو ایسے انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ جب ان کو فوڈ ملتی ہے تو کوکلی اس کو بڑی جلدی کھاتے ہیں تو میسٹیکیشن اتنی بہترین نہیں کر پاتے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنے پریویس ویڈیو میں کہ جو ہربی وارز ہیں ان کو خطرہ رہتا ہے کہ ان سے کانی وار سے تو یہ کانی وار سے بچنے کے لیے یہ فوڈ ایٹنگ بڑی اسپیڈ سے کرتے ہیں پھر کسی سیف پلیس پہ جا کے اس کی کیا کریں گے دوبارہ اس کو میسٹیکیٹ کریں گے نیکسٹ بات کرتے ہیں اب جتنے بھی رومیننٹس ہیں یا جتنے بھی ہربی وارز ہیں دے آر ٹوٹلی ڈپینڈڈ آن ادر مائکرو آرگنزم لائک اس دے کین ناٹ پروڈیوس آ انزائم کارڈ سیلولیز کیونکہ یہ پلانٹ مٹیریل کو بڑھ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو پلانٹ مٹیریل کی جو سیل والا ہے وہ کس کی بنی ہوتی ہے سیلولوز کی بنی ہوتی ہے جو جو سیلولوز ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایک انزائم چاہیے ہوتا ہے کیا نیم ہے اس کا سیلولیز انزائم وہ سیلولیز انزائم نہ تو ہم پیدا کر سکتے ہیں ہمارے اسٹمک میں یا جو ہے کوئی اس قسم کی سیکریشن نہیں ہے جس کے اندر سیلولیز انزائم ہو نہ یہ پروڈیوس کر سکتی ہیں ہاؤ دے دے ڈائجسٹ دا سیلولیز تو ان کے اسٹمک میں مائکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہیں مائکرو آرگنزم کے اوپر کیوں کیونکہ یہ مائکرو آرگنزم ایک انزائم ریلیز کرتے ہیں جس کا نیم کیا ہے سیلو لیز انزائم یہ سیلو لیز انزائم کس کام آئے گا یہ سیلو لوز کو کیا کرے گا ڈائجسٹ کرے گا نیکسٹ بات کرتی ہیں پولی گیسٹرک یہ جتنے بھی رومیننٹس ہیں انہیں ہم ان کا جو اسٹمک ہے اس کی ایک سے زیادہ پارٹیشن ہے اور یہ اور تھنگ ہے ہم نے اپنے اسٹمک کو ڈسکس کیا سمپل اسٹمک ہے ہمارا ان کے اسٹمک کی کیا ہے ایک سے زیادہ پارٹیشن ہوئی پڑی ہیں اس لیے ہم ان کو نام دیتے ہیں پولی گیسٹرک کا نام دیتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے ویوا کا کوشچن ہے ڈفرینشیٹ مونو گیسٹرک ود پولی گیسٹرک یہ آپ کے پریکٹیکل کے ویوا میں یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے تو پولی گیسٹرک گیسٹرک کا ورڈ گیسٹرک جو لیا گیا ہے اسٹمک سے ریلیٹڈ ہے پولی میز مینی پولی گیسٹرک وہ انیملز جن کا اسٹمک کے ایک سے زیادہ کیا ہوتے ہیں حصے ہوتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کو رومیننٹس کو اگر رومیننٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کے اسٹمک کے چار حصے ہیں چار پارٹیشن کی ہوئی پڑی ہیں پہلے پارٹ کو رومن سیکنڈ پارٹ کو ریٹیکولم تھرڈ پارٹ کو میسم اور فورتھ پارٹ کو ایب میسم تو چار پارٹیشن ہوئی پڑی ہیں جو ہم اپنے اس ڈائیگرام میں آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ٹیپیکل رومینٹس کا ایک اسٹمک ہے اس کے چار پارٹیشن ہیں ایسو فیگس ایسو فیگس کے بعد پہلا حصہ رومن سیکنڈ پارٹ ریٹیکولم تھرڈ پارٹ اومیسم اینڈ فورتھ پارٹ ایب اومیسم ایب اومیسم از اے ٹرو اسٹمک 
एब मैसम क्या है यहाँ पर ट्रू स्टमिक ट्रू स्टमिक क्यों कहा हमने स्टमिक का वर्ड हमने गैस्ट्रिक से लिया था इट मीन्स कि स्टमिक वो ऑर्गन है जो गैस्ट्रिक जूस कार्य करता है तो ये जो पहले तीन हिस्से हैं इन हिस्सों में गैस्ट्रिक जूस पैदा नहीं होता गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन दस कहाँ पर होती है एब मैसम में होती है इसीलिए एब मैसम को हम किसका नाम देते हैं ट्रू स्टमिक का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ से किसकी सिक्रेशन होती है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन होती है नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये एसोफेगस यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर जाते हैं रोमन के एरिया में तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंथिसाइज करेंगे किसको सेंथिसाइज करेंगे इंजाइम है कौन सा सेलूलेज इंजाइम सेलोलेज इंजाइम का काम क्या होगा सेलोलोस में क्या करेंगे ये डाइजेस्ट करेंगे तो रोमन रेटिकुलम मैसम एंड एब मैसम इसके बाद पार्लोरिक्स फैंक्टर उसके बाद क्या है इंटरसाइन का जो है पार्ट क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा अगर मैकेनिज्म की बात करें इनकी तो फूड बातें गौर से सुनिएगा फूड ईट की इन्होंने जल्दी से खाएंगे एसोफेगस से होते हुए फूड किस में आएगी रोमन में आएगी तो रोमन की दीवारों में कोई गैस्ट्रिक जो है हमारी जो है सेल नहीं है जो गैस्ट्रिक जूस खा सके हाँ यहाँ पर क्या है म्यूकस रिलीज होता है जिसकी वजह से ये जो फूड है ये थोड़ी सी पल्पी हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है प्लस यहाँ पर क्या मौजूद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस सेलुलोज को क्या है डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम रिलीज करेंगे कौन सा सेलुलेज इंजाइम कौन सा इंजाइम सेलुलेज इंजाइम ये सेलुलेज क्या करेगा सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा तो फूड रोमन से किस में आएगी रेटिकुलम रेटिकुलम में आने के बाद ये रीग्रेगुलेट यानी ये दोबारा चली जाएगी दोबारा कहाँ चली जाएगी फूड थ्रू एसोफेगस ये फूड दोबारा माउथ में चली जाएगी माउथ में जाने के बाद चू देयर कट क्या करेंगे ये दोबारा मेस्टिकेशन करेंगे दोबारा उसको चबाएंगे अच्छी तरीके से फिर जब ये अच्छी तरीके से चबा लेंगे फिर फूड दोबारा इंटर होगी किसके अंदर रोमन के अंदर जितनी ज़्यादा मेस्टिकेशन होगी इट मीन्स के फूड के पार्टिकल उतने क्या होंगे स्मॉल इन साइज होंगे जितने फूड के पार्टिकल स्मॉल होंगे तो उनके ऊपर इंजाइम के एक्शन क्या होगा इजी हो जाएगा तो फूड दोबारा किस में आएगी रोमन से रेटिकुलम यहाँ से ओमैसम ओमैसम से किस में आएगी एब ओमैसम जहाँ पर क्या होगा ये ट्रू स्टमिक है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस खारिज होगा गैस्ट्रिक जूस खारिज होगा तो फूड की क्या होगी यहाँ पर डाइजेशन होगी अगर आप इसमें नोट करें तो जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि पहले किसका एक्ट हुआ है पहले गैस्ट्रिक जूस खारिज हुआ है या पहले सेलुलेज आया है अफकोर्स आप तो नहीं बता सकते वीडियो लेक्चर चल रहा है हमारा तो इसमें अगर देखें तो पहले सेलुलेज सेलुलेज का एक्शन हुआ है उसके बाद किसका एक्शन हुआ है गैस्ट्रिक जूस का ठीक हो गया इससे रिलेटेड एक और हमारी टाइप्स है वो नॉन रोमिनेट्स है दे आर ऑल्सो हर्बी वर्स वो भी हर्बी वर्स हैं लेकिन हम उनको नाम देते हैं नॉन रोमिनेट्स का क्यों कहते हैं उनको क्योंकि वो जुगाली नहीं करते वो फूड को रीस वेलो नहीं करते उनको हम नाम देते हैं नॉन रोमिनेट्स का उनके स्टमक की पार्टीशन भी नहीं हुई पड़ी ठीक हो गया फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनके सीका के अंदर कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके सीका सीका है क्या उसको डिस्कस करती हैं इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं फूड एसोफेगस फूड कट के अंदर एसोफेगस से रोमन रोमन से रेटिकुलम दोबारा रीस वेलो वापस आएगी रोमन रेटिकुलम मैसम एंड एब मैसम यहाँ पर फूड की क्या होगी जो है गैस्ट्रिक जूस खारिज होगा फूड की क्या होगी यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रोमिनेट्स की नॉन रोमिनेट्स कौन सी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक फर्स्ट बिफोर गैस्ट्रिक डाइजेशन इन रोमिनेट्स रोमिनेट्स में पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया यानी सेलोलेस का एक्शन हुआ बाद में गैस्ट्रिक जूस की क्या हुई है डाइजेशन जबकि इन केस ऑफ नॉन रोमिनेट ऐसा नहीं होता नॉन रोमिनेट्स के के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्टमिक में नहीं पाए जाते और इसके अलावा उनके स्टमिक की एक से ज़्यादा पार्टीशन नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं मैंने पहले बताया सिकम में पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं ये सिकम सिकम क्या है उसके हम बाद यहाँ पे करते हैं ये देखें डायग्राम समझिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं स्मॉल इंटरसाइन जहाँ पर ख़त्म होगी उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी लार्ज इंटरसाइन लार्ज इंटरसाइन का कोलॉन अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो समाल इंटरसाइन जहाँ पर ख़त्म हो रही है और लार्ज इंटरसाइन स्टार्ट हो रही है तो उसके दरमियान से एक ब्लाइंड एंड डक्ट निकल रही है इस डक्ट की बात कर रहा हूँ मैं ये वाली जो है समाल इंटरसाइन जहाँ पर ख़त्म हो रही है और क्या स्टार्ट हो रही है लार्ज इंटरसाइन इन दोनों के दरमियान से एक ब्लाइंड एंड डक्ट निकल रही है इस डक्ट को हम नाम देते हैं सिकम का और ये ख़त्म हो रही है किसके ऊपर अपेंडिक्स के ऊपर ख़त्म हो रही है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस सिक्कम में पाए जाते हैं 
وہ کیا خارج کرتے ہیں سیلولیز انزائم تو وہ سیلولیز انزائم اس سیکم سے ہوتا ہوا کس میں جاتا ہے وہ سمال انٹرسائن میں ہم نوٹ کریں فوڈ سمال انٹرسائن میں آئی ہوئی ہے پھر سیلولیز خارج ہوا ہے پھر اس کی کیا ہوئی ہے ڈائجیشن ہوئی ہے گیس جو اس کی سیکریشن تو اسٹومک میں ہو چکی ہوگی تو یہ ڈفرنس ہے نان ڈومینٹس کا نان ڈومینٹس میں مائس ریبٹس ہورس آپ ان کو اگر غور سے دیکھیں یہ جگاڑی نہیں کرتے اٹ مینس کہ یہ فوڈ کو ریس ویلو نہیں کرتے ہوتے ایک ہی بار میسٹیگیشن کرتے ہیں یہ تو ان میں فوڈ جو ہے نمبر ڈفرنس ٹو سٹمک سمپل ہے ان کا سٹمک میں گیسٹ جوس کی پہلے سیکریشن ہوگی ڈائجیشن ہوگی فوڈ سمال انٹرسائن میں آئے گی اٹ مینس گیسٹرک ڈائجیشن پہلے ہوگی اور سیلولیز کا ایکشن کیا ہوگا یا مائکرو آئزن کا ایکشن بعد میں ہوگا کلیئر ہوا یہ ان کو ہم نام دیا کس کا نان ڈومینٹس کا آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو نیکسٹ چلتی ہیں نیکسٹ ہم انٹرسائن تک بات لے آئے ہیں سٹم بھی ختم ہو گیا ہمارا ایک پارٹیشن بچ کی انٹرسائن انٹرسائن کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ اسیسری گلینڈس کی بات کر لیتی ہیں جن کا رول ہے کن کے اندر ڈائجیشن کے اندر رول ہے جن کا رول کس کے کس کے اندر ہے ڈائجیشن کے اندر رول ہے تو پہلا جو ہمارا جو آیا ہے ہمارا جو ہے اس کو ہم نام دیں گے کس کا لیور کا نام دیں گے لیور اینڈ گال بیڈر اب ہم ان گلینڈس کی بات کریں گے جن گلینڈس کے اندر کیا ہو رہی ہے ابھی ڈائجیشن اسٹارٹ ہونے لی جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں لیور کا رول پڑھا ہوگا آپ نے ایف ایس سی میں بھی پڑھا ہوگا لیور پروڈیوس کرتا ہے بائل بائل اسٹور کی جاتی ہے کس کے اندر گال بلیڈر میں واٹ از بائل بائل ایک گرینش فلوڈ ہے اس کے دو کمپنٹ ہوتی ہیں بائل سالٹ اینڈ بائل پگمنٹ بائل سالٹ کیا ہے بائل سالٹ میں سوڈیم پوٹاشیم کے ڈفرنٹ ٹائپس کے سالٹ ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے املسیفکیشن کیا کام ہے اس کا املسیفکیشن املسیفکیشن کیسے کہتے ہیں املسیفکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لپڈ کے لارج مالیکیول کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے سمال مالیکیولس کے اندر ان سمال مالیکیول کو گلوبیولس کھا جاتا ہے کیوں ایسا کیا املسیفائی کیوں کیا ہم نے کیونکہ لارج لپڈس کے مالیکیول کے اوپر انزائم کا ایکشن اتنا اچھا نہیں ہونا تھا تو املسیفکیشن ہوئی لارج مالیکیول ٹوٹ گئے کس کے اندر سمال مالیکیول کے اندر ان کے اوپر لپڈ کا ایکشن اچھا ہوگا یہ پہلا فنکشن ہے بائل کا بائل سالٹ املسیفکیشن کرتے ہیں نمبر ٹو بائل پگمنٹ بائل پگمنٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے بائل پگمنٹ پیدا ہوتا ہے جب ریڈ بلڈ سیلز کتنی ایج ہے اس کی ون ٹوینٹی ڈیز اس کے بعد کہاں بھیجی جاتی ہیں وہ لیور میں وہاں ان کی بریک ڈاؤن کی جاتی ہے بریک ڈاؤن کرنے کے بعد اس میں سے آر این نکال لیا جاتا ہے جبکہ باقی جو ہے باقی جو بچ جائے گا پروٹین جو کورنگ تھی اس کی اس سے ہم کہتے ہیں پگمنٹ اور وہی کیا بناتا ہے بائل پگمنٹ بناتا ہے دو طرح کا ہے بلی وڈن اور بلی روبن بلی وڈن پہلے بنتا ہے اس کے اوپر ایک انزائم ایڈ کرتا ہے بلی وڈن ریڈکٹیز وہ کیا کرتا ہے ابھی وہ اس کو توڑ دیتا ہے بلی روبن میں تو آپ کی بائل کے اندر بلی روبن پگمنٹ پا جاتا ہے بائل پگمنٹ اور بائل ساڑ مل کر بائل بناتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کا رول سمجھ آ گیا آپ کو فیٹ کی امرسیفکیشن میں امپورٹنٹ رول تھا اس کا نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ پنکریاز پنکریاز ان کا بھی ڈائجیشن میں رول ہے یہ اسیسری گلینڈ کی بات کر رہا ہوں یہ ڈائجیسٹ سسٹم کے حصے نہیں ہیں یہ اسیسری گلینڈز ہیں جن کی سکریشن ڈائجیشن میں کیا کرتی ہے ہیلپ کرتی ہے پنکریاز خارج کرتا ہے پنکریٹک جوس پنکریٹک جوس میں ہر قسم کے فوڈ کے کمپوننٹ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے انزائم موجود ہے لپڈ کے لیے لائپیز ہے امائلیز ہے اور جو ہے جو ہے ہمارا پروٹین یہ سارے انزائم موجود ہیں اس کے اندر پنکریاز کا نام آپ نے ہارمونس کے اندر بھی سنا ہوگا پنکریاز کے انسولین کا نام سنا ہوگا آپ نے تو ہارمون اینڈوکرین گلینڈ جب کہ پنکریاز تو پنکریٹک ڈکٹ سے آتی ہے پنکریاز کون ریلیز کرتا ہے پنکریٹک ڈکٹ پنکریاز ایک ڈکٹ جسے پنکریٹک ڈکٹ کہتی ہیں اس میں ریلیز کرتے ہیں پنکریٹک جوس وہ ڈکٹ سمال کے ساتھ انٹرسٹائن تک کیا ہے لے کے آتی ہے اٹ مینس پنکریاز کے ڈوبل فنکشن ہے یہ اینڈوکرائن بھی ہے یہ ہارمون بھی خارج کرتا ہے یہ ایکزوکرائن بھی ہے اور یہ ڈکٹ والا بھی ہے اور یہ جوس بھی خارج کرتا ہے چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں سٹمک کے بعد ہمارے ڈائجسٹ سسٹم کا لاسٹ پارٹ اسے ہم کیا کہتے ہیں انٹسٹائن کہتے ہیں تو ماؤتھ سے سٹارٹ کیا ہم نے ماؤتھ اورل کیفٹی ٹنگ کی بات کی ٹیت کی بات کی فیرنگس ایسوفیگس کی بات کی سٹمک میں رومینٹس نان رومینٹس انٹرسائن کی بات کرتے ہیں انٹرسائن فشیز اپ ٹو میمل جیسے جب آگے بڑھتے جائیں گے تو انٹرسائن کا سائز کیا ہوتا جائے گا انکریز ہوتا جائے گا جتنے انٹرسائن کا سائز انکریز ہوتا جائے گا ڈائجیشن کا پروسیس اتنا کیا ہوتا ہے 
پروپر ہوتا ہے تو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے آج ہم نے جو بات کیا وہ ہم نے بات کی تھی ڈائجسٹیو ویرائٹی ان ڈائجسٹیو سٹرکچرز آف ورٹی بریڈ اس کا سیکنڈ پورشن تھا نیکسٹ انشاءاللہ ہم بات کریں گے جن کے اوپر جا کر میمیلین ڈائجسٹیو سسٹم کے اوپر بات کریں گے تو جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کو ٹاپک کو انٹائلی ڈسکس کریں گے اللہ حافظ